بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی اہم سوال کے بارے میں جواب دینے کی کوشش کریں گے اور وہ سوال یہ کہ انسان جب ایک بار چاند پر کامیابی سے جا چکا تھا تو اس کے بعد دوبارہ چاند پر کیوں نہ گیا اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے تو چند پرسرار واقعات سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں ناسا نے انسانوں کو آگاہ نہیں کیا اور یہ باتیں ہمیشہ چھپائی ہی رکھیں لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں آپ کو ناسا کے چاند پر انسانوں کے مشن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں ناظرین خلا میں جانے کی دوڑ انیس سے شروع ہوئی جب روس نے کامیابی سے انسان کو خلا میں بھیج دیا یہ دور سرد جنگ کا دور تھا اور امریکہ اور روس کے درمیان شدید حالات کشیدہ تھے اور دونوں ممالک ٹیکنالوجی کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے روس کی جانب سے یوری گیگرین کو خلا میں کامیابی سے بھیجنے کے بعد امریکہ پر اس بات کا دباؤ بدستور بڑھتا رہا کہ وہ بھی خلائی مشنز میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کرے تاکہ وہ اپنی عوام کے دل سے روسی برتری کا خوف نکال سکیں چنانچہ امریکہ نے انسان کو چاند پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اپالو مشنز کے تحت ہی انسانوں کو خلا میں اور پھر چاند پر بھیجنا تھا اور اپالو الیون مشن کے تحت پہلی بار انسان چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہوا اس سے پہلے دس مشنز ناسا کر چکی تھی جن میں وہ چاند تک نہ پہنچ سکی تھی اپالو الیون میں چاند پر قدم رکھنے والے خلا بازوں میں نیل آم اسٹرانگ اور بز ایلڈرن شامل تھے جن نے بیس جولائی انیس کو چاند پر لینڈ کیا اور لینڈنگ کے چھ گھنٹے بعد یعنی کہ رات کے دو بج کر چھپن منٹ پر پہلے انسان نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا اور پھر بیس منٹ کے بعد دوسرے انسان نے بھی چاند پر قدم رکھ دیا یہ تو تھی ناسا کی بتائی گئی معلومات کہ اس نے چاند پر کیسے لینڈنگ کی ناظرین یہاں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ ناسا اگر اتنی کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح پر انسانوں کو لینڈ کرا چکی تھی تو پھر ناسا نے یہ کام دوبارہ کیوں نہ کیا چاند پر پھر سے انسان کیوں نہ گئے اور کیوں انسان کو پھر سے چاند پر جانے کی اجازت نہ ملی سب سے پہلی اور پرسرار ترین ممکنہ وجہ چاند پر واپس نہ جانے کی یہ ہے کہ چاند پر کوئی خلائی مخلوق رہتی ہے جس سے ناسا کو خطرہ ہے اس بات کا انکشاف تب ہوا جب ناسا سے ریٹائر ہونے والی ناسا کے ایک سائنسدان ڈانا ہیر نے انکشاف کیا کہ ناسا کا خلائی مخلوق سے رابطہ ہوا تھا اور یہ بات ناسا عام دنیا سے چھپاتی ہے اور چاند کی دوسری طرف جو کہ چاند کی اندھیری سائڈ کہلاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سائڈ خلائی مخلوق کا مسکن ہے اور اس سائڈ پر خلائی مخلوق کی انتہائی جدید آبادی موجود ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس خلائی مخلوق چاند پر رہتی ہے تو یقیناً اس خلائی مخلوق کا چاند پر جانے والے لوگوں سے آمنا سامنا ہوا ہوگا تو حقیقت میں ایک انگریز سائنسدان مورس چیٹلن نے اپنی کتاب اور کاسمک انسٹرز میں اپالو الیون پر جانے والے لوگوں کی گفتگو کی ایک مکمل ٹرانسکرپٹ لکھی ہے جس میں ایک جگہ پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب اپالو الیون مشن چاند پر اترا تو چاند کی سطح پر موجود کریٹرز میں خلائی مخلوق کے جہاز موجود تھے پھر ان خلا بازوں کے پاس خلائی مخلوق کے تین جہاز بھی آئے جن کے بارے میں جب خلا بازوں نے زمین پر موجود اپنے کنٹرول روم کو بتایا تو کنٹرول روم نے انہیں اس بارے میں خاموش ہی رہنے کو کہا پھر ناسا کے ایک اور سابق سائنسدان نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس بات پر سے پردہ اٹھایا کہ انیس سو پینسٹھ میں جب ان کی ٹیم چاند کے ایک سپیس مشن پر کام کر رہی تھی تو ان نے ایک خلائی مخلوق کی ایک مکمل بیس دریافت کی جس پر تعمیراتی کام ہوا تھا اور اس تعمیراتی کام کی وجہ سے چھتریوں کی مانند بلڈنگز تصاویر میں دیکھی جا سکتی ہیں ان بلڈنگز کے علاوہ چاند پر گول اسٹرکچرز اور ٹاورز بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خلائی مخلوق کی ہی تعمیر ہیں حقیقت میں ناسا کے پاس چاند پر واپس جانے کے لیے کئی وجوہات موجود بھی ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ ناسا کی نامکمل سائنسی تحقیق ہے جسے ناسا نے ابھی مکمل کرنا ہے اور انیس سو اڑسٹھ میں ناسا نے ایک کتاب پبلش کی جس کا نام ڈاکومنٹ آر ٹو سیون سیون رکھا گیا اس کتاب میں چاند پر ہونے والے ایک لاکھ چھیانوے ہزار ایسے واقعات درج ہیں جو کہ پرسرار ہیں اور سائنسی تحقیق طلب ہیں اس کے علاوہ انیس سو ستتر میں ایک اور سائنسدان جیورج لیونارڈ نے ایک کتاب سمبڈی ایلز آن دا مون کے نام سے پبلش کی جس میں ان نے وہ تصاویر بھی دکھائیں جن میں کسی پرسرار مخلوق کے چاند پر قدم دیکھے جانے کے ساتھ ساتھ ایسی تصاویر بھی موجود ہیں جو کہ چاند کی لیٹو کریٹر کی ہیں ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ زیر تعمیر ہے حالانکہ ان تمام سائنسدانوں کی باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں 
लेकिन नासा इन तमाम बातों को सपोर्ट नहीं करती और कहती है कि चांद पर वापस जाने की कई नई तरह की वजूहत हैं और सर जंग के दौरान तो सियासी फायदा हासिल करने के लिए अमरीकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इतनी खतीर रकम अदा कर दी थी लेकिन अब अमरीकी हुकूमत ऐसी रकम अदा नहीं करती और नासा का मौजूदा कुल बजट चांद पर लैंड करने के बजट से भी कहीं ज्यादा कम है इसलिए नासा की यह बात भी मानी जा सकती है कि नासा ने फिर से चांद पर मिशन क्यों ना भेजे लेकिन नासा से रिटायर्ड साइंसदानों के इनकशाफात भी अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें यह बात जरूर बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी दुरुस्त लगी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही मालूमती वीडियोज देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसलो तवातुर के साथ आपको मौसू होती रहे हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा फी अमान अल्लाह